La maison connectée, ça peut parfois donner de super produits auxquels on n'avait pas forcément pensé avant. Et je suis sûr que le truc dont on va parler aujourd'hui risque de vous plaire. Voici Mural Canvas 2.0. C'est un tableau connecté. L'idée est top et il me tarde de vous montrer à quoi ça ressemble. Accrochez-vous, c'est parti Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Il y a quelques mois, j'avais découvert un produit assez original sur un salon, un truc proposé par Netgear et je m'étais promis de me pencher sur la question dès que j'aurai la possibilité de le tester et c'est aujourd'hui donc. Hein. Netgear c'est une marque que je connais bien et dont j'adore les produits, d'ailleurs je vous en parle assez souvent, vous le savez hein, si vous êtes un habitué de la chaîne et ce produit là est quand même vraiment à part chez Netgear, euh, d'ailleurs c'est pas eux qui ont conçu Canvas mais c'est Mural, c'est une boîte qui ensuite a été rachetée par Netgear. Alors je sais pas trop pourquoi Netgear a voulu se lancer dans ce type de produit. En revanche, euh, je trouve que l'idée est super bonne parce que ça leur permet d'avoir la possibilité d'apporter leur expertise sur la partie réseau à Mural, puisque figurez-vous que Canvas est un tableau connecté. Donc le Mural Canvas 2.0, c'est un tableau numérique qui est connecté à votre réseau Wi-Fi et qui vous permet d'afficher des tableaux ou des photos sur une surface d'affichage assez confortable de 27 pouces, donc 68 cm, et le contenu peut aussi être contrôlé grâce à des gestes sans avoir besoin de toucher le tableau, ni même une télécommande, voire même l'application Mural, mais qui sera quand même intéressante pour configurer l'appareil. Il a aussi l'avantage d'avoir un traitement anti-reflet et un rétroéclairage avec même un champ de vision très très large et tout ça bah, ça vous permet d'avoir l'impression de regarder un tableau sans avoir l'impression de regarder un écran qui diffuserait une photo ou une peinture. Alors j'ai commencé à m'intéresser à Mural il y a quelques mois quand j'ai démarré l'aménagement de mon bureau ici et dans cette pièce il y a plusieurs tableaux que j'ai fait imprimer par rapport à des photos que j'avais faites et que j'avais postées sur mon compte Instagram. D'ailleurs je vous remets le nom ici et je trouvais que c'était sympa de pouvoir sortir ces photos là de mon téléphone pour pouvoir les afficher ici dans le bureau. Hein. Alors évidemment l'inconvénient d'un tableau comme ceux qui sont dans le bureau c'est que ce sont des photos qui restent et qu'on ne peut pas changer sauf si bien sûr on change les tableaux et c'est pour cette raison que l'idée de Mural m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai demandé à Netgear s'il était possible de le tester pour voir ce que ça Donne parce que c'est quand même pas donné, parce que j'avais vraiment envie de tester le truc avant de pouvoir l'acheter, peut-être pour le bureau, peut-être aussi pour chez moi si je, le truc me plaît. Donc ils m'ont envoyé Mural Canvas 2.0 et on va commencer par découvrir ce tableau connecté. On va le configurer, l'installer ici au bureau et on va voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec. Attention, c'est parti. Bah alors je vous l'ai dit, c'est pas un unboxing d'un produit neuf, hein, c'est un produit de prêt que m'a envoyé Netgear quand je leur enverrai après. Donc euh, je passe rapidement sur la partie unboxing. En revanche, on va regarder tout de suite ce qui se passe à l'arrière parce que c'est là qu'on va brancher le Netgear Mural Canvas 2. Donc, donc là, je suis à l'arrière du mural. Bon, on voit ici euh, les systèmes d'accroche hein, pour le mettre euh, bah, soit en vertical, soit en mode horizontal. Et ça, euh, cette petite trappe, je vais l'ouvrir parce que je pense que c'est ici qu'on va pouvoir voilà, brancher, brancher le câble d'alimentation électrique. Donc ici, et là, il y a une prise euh, Ethernet pour brancher euh, bah, tout simplement un câble réseau si vous n'avez pas envie d'utiliser le Wi-Fi. Donc là, je vais déjà... Attendez, on va faire ça comme ça. On va le faire passer. On va le brancher. Voilà. On va remettre ça parce que je pense que voilà, c'est fait pour passer là-dedans, donc ça ressort comme ça. Bon, ça marche pas sur batterie évidemment, parce que l'écran doit être alimenté et ça demanderait une recharge tous les jours. En revanche, maintenant, il va falloir faire passer le câble et bon, on va le retourner, on va voir comment ça marche quand on l'allume. Ah, il est en train de s'allumer. Je vais prendre le QR code. Hop, voilà, le QR code est là. Installez l'application sur votre téléphone. Donc là, je vais connecter le réseau Wi-Fi du Mural sur mon réseau local qui est sur un Netgear Orbi, <rire> ça tombe bien. Voilà, j'ai donné le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Donc soit vous le faites en Wi-Fi, soit vous le faites avec le câble réseau, bien sûr. Démarrage du didacticiel. Suivez les mouvements. Si vous êtes déjà familiarisé avec la commande par geste, ondulez vers le haut pour passer le didacticiel. Alors clairement, ça rentre pas dans le cadre, donc euh, bah, j'ai installé Mural juste à côté. Il y a une caméra qui le filme et on va continuer à la config ici. Donc, synchronisation de votre canvas. Ondulez vers la droite pour voir l'image suivante. Très bien. Ondulé vers la gauche pour voir l'image suivante. Ondulé dans n'importe quelle direction pour masquer la carte artistique. Ondulé vers le bas pour parcourir les listes de lecture et plus. On peut contrôler ce qui se passe sur le tableau avec l'application. Hein. Il y a un genre de croix directionnelle. Et euh, je vois par exemple que j'ai une galerie euh, d'essai, on va dire. Donc je vais passer sur une autre galerie. Hop, et là, ça change effectivement sur le tableau tout de suite. Et euh, bah, il y a d'autres galeries qui se chargent. Donc là, pour l'instant, je pense que c'est euh, des, des échantillons. Hein. Peut-être que j'ai pas euh, tous les tableaux du monde, de tous les artistes du monde. Et euh, oh, ça, c'est magnifique. Tiens, je vais changer ça. Et ça affiche donc une autre photo sublime sur le tableau. Bon, c'est assez facile à comprendre. Euh, là, on a un truc qui est un petit peu plus euh, cubique. Assez joli. Ok, c'est magnifique. Très bien. Je sais qu'on peut aussi euh, diffuser ses propres photos dessus. On peut aussi parcourir et, euh, et ben, beaucoup de galeries euh, qui sont euh, disponibles, soit gratuitement, soit en payant. Et je crois que Netgear m'a envoyé un compte pour me connecter euh, pendant un an. <rire> 
ça suffira largement pour le tester sur euh, plusieurs galeries de plusieurs musées euh, dans le monde entier. Donc euh, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais pour l'instant choisir un truc un petit peu au pif. Hein. Ah, ça c'est joli. Oh, j'aime bien ça. Très bien. Donc là, il faut être membre hein, pour ça. Ok. Envoyer au canvas. Très bien. J'ai envoyé ce tableau au canvas. Il est en train de le télécharger et ça se met à jour tout de suite sur le, sur le tableau. On a vraiment l'impression de regarder un tableau, hein. c'est très très joli. On peut télécharger soit des photos, soit lier un album, alors je pense que c'est un album perso, hein, un album à moi, et dans la bibliothèque, on va pouvoir créer euh, bah, des collections de tableaux, de photos, peut-être des favoris. Très bien, bon là, j'ai la Joconde, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce petit tableau de Léonard de Vinci, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, je pense qu'il devrait euh, réussir à percer peut-être... Euh... Et là, euh, eh ben, il est en train de m'afficher la Joconde, hein, tout simplement. Donc, j'ai pas piqué le tableau au Louvre, hein, il est vraiment sur mon canvas. Et ça, c'est bien parce que si j'en ai marre dans 5 minutes, je pourrais changer de tableau. Bon, c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est que je vais l'installer quelque part ici dans le bureau. Je vais rien dire à personne. On va voir si les gens remarquent que c'est un tableau connecté. Et s'ils le remarquent pas, je leur ferai la démo. Et je reviens dans quelques jours pour vous dire ce que j'en ai pensé. A tout de suite pour vous et dans quelques jours pour moi. Bon, alors après quelques jours de test de Merle Canvas 2 qui est derrière moi, je peux vous dire que j'ai été particulièrement impressionné et euh, j'ai pas été le seul parce que comme je m'y attendais, la plupart des gens qui sont passés dans mon bureau n'ont pas vu que c'était un écran. Tout le monde pensait que c'était un vrai tableau, ça veut dire que le traitement anti-reflet, mais aussi la possibilité de régler le niveau de luminosité depuis l'application, bah, vous permet de rendre ce tableau connecté aussi discret, on peut dire, qu'un vrai tableau. J'ai aussi fouillé dans l'appli. Alors au début, j'avoue que j'ai eu un peu de mal parce que l'ergonomie n'est pas hyper claire, mais j'ai quand même découvert plein de trucs intéressants. Par exemple, on peut tout à fait utiliser le tableau en mode gratuit, hein, il suffit juste de l'acheter. Et il y a une centaine d'œuvres qui sont disponibles. Il y a même une trentaine qui sont déjà installées dans la mémoire du canvas dès que vous l'allumez. Après, on peut aussi prendre un abonnement au mois ou à l'année. Alors pour un an, il faut compter 80 euros ou 10 euros si on préfère payer chaque mois. Et avec cet abonnement, donc on devient un membre premium, on a accès à un nombre assez important de tableaux puisqu'on peut aller naviguer et puis télécharger des tableaux dans les plus grands musées du monde. Par exemple, la Tate Gallery ou la National Gallery à Londres, le MoMA de New York, le Prado du Madrid, le Louvre à Paris, je ne sais pas si vous connaissez, ou encore énormément d'autres musées dans le monde. On peut choisir par thématique par exemple les portraits la photographie les tableaux par pays par époque le choix est super large donc si on aime les tableaux de la renaissance l'art moderne voire même des œuvres 100% numériques de créateurs contemporains bah, le choix est assez hallucinant en revanche dans l'application je trouve qu'il manque des options qui pourraient être utiles par exemple si vous installez un tableau dans le sens vertical vous ne pourrez pas envoyer des œuvres qui sont faites pour un format horizontal c'est logique mais je n'ai pas trouvé comment demander à l'application de ne proposer que des œuvres qui correspondent à l'orientation que l'on a choisi pour son tableau alors on peut évidemment choisir de le placer à l'horizontal ou à la verticale, il faudra évidemment le faire pivoter à la main. À l'intérieur, il y a un capteur gyroscopique qui va ensuite détecter le sens d'orientation du tableau. Sur l'appli, on peut aussi créer des listes de lecture avec des œuvres qui viennent de collections différentes. Et dans ce cas, bah, les tableaux changeront. En revanche, encore un défaut, je n'ai pas trouvé comment régler le temps d'affichage entre chaque tableau d'une liste de lecture. Alors je vous dis, on peut aussi choisir la navigation par geste, mais je trouve que c'est un petit peu capricieux. Une fois qu'on a tout d'abord bien localisé où se trouve le capteur, donc qui est en bas du tableau, on balaye la main, mais je trouve que ça marche pas de manière assez fluide. Et pour le coup, bah, je préfère largement changer les œuvres depuis l'application. Alors sur le canvas, il y a aussi un lecteur de carte SD pour charger directement des photos. Alors que ce soit depuis l'appli ou depuis le lecteur de carte SD, on peut aussi charger ses propres photos. Mais là aussi, vous avez tout intérêt à créer des listes de lecture qui sont adaptées au format des images, donc verticales ou horizontales. Bon alors en conclusion, bah je trouve que ce tableau connecté est vraiment visuellement très réussi, c'est magnifique. Mais l'ergonomie de l'application devrait vraiment être améliorée. J'espère qu'il y aura une mise à jour. En revanche, si vous aimez les tableaux, bah vous pourrez très très bien choisir une œuvre et en changer manuellement chaque semaine par exemple. Au moins, ça vous coûtera moins cher que d'acheter tout une série de tableaux et il faudra trouver où les stocker en attendant. D'ailleurs, pour parler du prix, il faut compter quand même entre 600 euros pour la version 21 pouces et 850 euros pour la version 27 pouces. C'est celui-ci, hein, c'est le plus cher. Mais si vous aimez les tableaux, eh ben, vous savez sans doute que ça peut coûter souvent assez cher quand on investit dans des tableaux. Là, c'est un investissement dans un objet qui vous permet ensuite de charger les tableaux que vous souhaitez. Voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur ce produit qui est vraiment atypique hein, sur le marché. Si le Mural Canvas de Netgear vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers les deux versions. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test.